Γεια σα, γεια σα. Τι θα λέγατε σήμερα να κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό τσουρεκάκι με τα αρώματα του τσουρεκιού, με ίνε πολλέ, χωρί μίξερ. Έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μα, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μα Μαγειρικέ Απολαύσει στο Facebook. Και τώρα πάμε να σα δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα υποτυπώδη προζύμι, έτσι, βάζοντα. 25 γραμμάρια ζάχαρη 100 γραμμάρια μαγιά την οποία την έχουμε σπάσει εκατό γραμμάρια γάλα χλιαρό θα ανακατέψουμε λιγάκι με ένα πυρουνάκι και θα ρίξουμε και 50 γραμμάρια αλεύρι Αλεύρι σκληρό για τσουρέκια. Λοιπόν, θα το αφήσουμε στην άκρη αυτό να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Εφόσον βλέπουμε ότι με τη μαγιά πάμε καλά και αρχίζει και ανεβαίνει, πάμε να ξεκινήσουμε την υπόλοιπη διαδικασία. 200 γραμμάρια γάλα. Έτσι. Το γάλα να είναι χλιαρό, όπως σας έχω πει, 5 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου δυακόσα γραμμάρια ζάχαρη 20 γραμμάρια μαχλέπι 2 με 3 γραμμάρια μαστίχα ξύσμα από ένα πορτοκάλι 2 βανίλιες Πενήντα γραμμάρια μέλι το μέλι βοηθάει να μένει μαλακό το τσουρέκι μας για ημέρες Θα ανακατέψουμε λιγάκι Εδώ αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και 4-5 γραμμάρια κακουλέ κάρδαμο Έτσι αν θέλετε πιο έντονες γεύσεις Θα ρίξουμε τώρα την ενεργοποιημένη μαγιά Βλέπετε πως έχει αρχίσει και φουσκώνει Είμαστε εντάξει Ξέρουμε ότι έχουμε μια καλή μαγιά Ανακατεύω πάλι Λοιπόν και πάμε τώρα σιγά σιγά να προσθέσουμε αλεύρι Το αλεύρι είναι σκληρό για τσουρέκια Εντάξει Δυνατό για τσουρέκια Εδώ έχω 250 γραμμάρια ταχύνη Εννοείται ότι όσες κυρίες έχουν κουζινομηχανή μπορούν να το κάνουν στην κουζινομηχανή τους Λοιπόν, ρίχνουμε και λίγο ακόμα αλεύρι Και εφόσον βλέπουμε τώρα ότι έχει αρχίσει και σφίγγει θα ρίξουμε λίγο από το ταχύνι μας Ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι Ταχύνι Και 
Αυτό είναι, αυτή είναι μια εναλλακτική συνταγή, έτσι. Θα σας αρέσει με σίγουρος, το ταχίνι δεν φαίνεται μέσα στο τσουρέκι, λόγω των αρωματικών που έχουμε. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο. Ζυμώνουμε καλά. Το αλεύρι που έχω βάλει είναι 1150 γραμμάρια αυτό και 50 γραμμάρια στο προζύμι που βάλαμε πριν. Είμαστε στα 1200 γραμμάρια. Έτσι το σύνολο είναι 1200 γραμμάρια. Το σύνολο της ζάχαρης είναι 250 γραμμάρια που βάλαμε εδώ και 25 γραμμάρια που βάλαμε στο προζύμι μας είναι 275 με 200 γραμμάρια. Με 280 γραμμάρια. Είναι καλό γιατί έχουμε και το μέλι Όσο ζυμώνετε τόσο θα του βοηθήσετε να κάνει την ίνα Όλες οι συνταγές να ξέρετε ότι γίνονται με ζύμωμα στο χέρι, δεν χρειάζεται να έχετε ε, κουζινομηχανή για να το κάνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα, το βάζουμε πάλι στο, στο μπολ μας το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να γεμίσει όλο το μπολ Το ζυμεράκι όπως βλέπετε είναι έτοιμο εντάξει Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει Βλέπετε Λοιπόν, θα το ξεφουσκώσουμε λιγάκι και τώρα θα κόψουμε, θα τη ζυγίσουμε και θα κόψουμε Ανάλογα πόσα τσουρέκια θέλουμε να βγάλουμε. Αυτό είναι, στη, αυτό είναι στη δική σας την κρίση. Πάμε να σας δείξω με ένα κορδόνι. Αυτό το κορδόνι είναι 400 γραμμάρια. Οπότε τι θα κάνετε. Βλέπετε. Στην ουσία χωρίζουμε το κορδόνι μας στα 3. Βλέπετε. Αυτό θα το βάλετε εδώ. Και το πρώτο μας τσουρεκάκι είναι έτοιμο. Κοιτάξτε το. Έκοψα κορδονάκια των 200 γραμμαρίων. Ανοίγουμε το πρώτο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας ανοίγει, δηλαδή το ανοίγετε και αυτό ξαναμαζεύει, δεν πιέζεστε, το αφήνετε στην άκρη και συνηθίζετε με το επόμενο. Ο χρόνος που θα κάνετε για να ανοίξετε τα τρία κορδόνια φτάνει και περισσεύει για να, για να δουλέψει λιγάκι η μαγιά, η μαγιά να βοηθήσει το τσουρέκι να ανοίξει λοιπόν πάμε να ανοίξω και το τρίτο βλέπετε το έχω ανοίξει μέχρι ένα σημείο το βλέπω ότι δεν πάει ότι, ότι κάτι δεν πάει καλά ότι δεν πάει να ανοίξει το αφήνω στην άκρη ανοίγω αυτό βλέπετε τώρα που ανοίγει ανοίγει και δεν μαζεύει Λοιπόν, το πρώτο μας είναι έτοιμο. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο. Βλέπετε πόσο ωραία ανοίγει τώρα. Δεν τη ζορίζεστε. Κοιτάμε τα κορδόνια να είναι όμοια. Εντάξει, λοιπόν, 
Ξεκινάμε. Ποτέ δεν ξεκινάτε από την αρχή. Για να έχετε μια όμορφη πλεξούδα, απλά ξεκινάτε από τη μέση και δεν πιέζετε σε καμία περίπτωση τις κοτσίδες. Κλείνετε εδώ, γυρνάτε ανάποδα και συνεχίζετε το πλέξιμο πάλι χωρίς να πιέζετε τις πλεξούδες. Γυρνάμε, κλείνετε εδώ λιγάκι για να πιάσουμε τα, τα κορδονάκια μας να μην μας ανοίξουν. Εντάξει, το ίδιο κάνετε και από εδώ. Και το τσουρέκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω εγώ να κάνω και τα υπόλοιπα όλα. Έτσι, θα τα αφήσουμε εννοείται να φουσκώσουν τουλάχιστον για άλλη μισή ώρα με 3 τετάρτα, να ξαναπάρουν πάλι τα πάνω τους και θα συνεχίσουμε. Μετά από 25-30 λεπτά, σε ένα μπόλ έχω βάλει ένα αυγό, θα βάλω 2-3 κουταλιές νερό, θα χτυπήσω, θα πάρουμε το ένα ταψί, δεν θέλουμε πάρα πολύ άλυμα, έτσι. Και να σας πω τώρα και την ιστορία τη μυστική. Αυτή είναι η μαγιά στο να κάνεις ένα σωστό τσουρέκι. Να το μπορείς να τα βάζεις σε απόσταση μεταξύ τους. Έτσι. Και να μην φοβάσαι μισό ανοίξουνε. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 140 βαθμούς αέρα ή 150-160 βαθμούς αντιστάσεις. Τον αφήνουμε να ζεσταθεί καλά και θα φουρνίσουμε περίπου για 25 με 30 λεπτά χαμηλά χαμηλά το ταψί όμως, έτσι. Αυτά είναι τα τσουρεκάκια. Έτσι, τσουρεκάκια δεν τα λέει, τσουρεκάρες μάλλον. Βλέπετε. Λοιπόν, να τα φτιάξετε, είναι φανταστικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!